வணக்கம் கொரோனா என்ற கொடிய நோய் தொற்றுக்கு எதிராக தொடர்ந்து நாம் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் என்ற அடிப்படையில் பொதுமக்கள் எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ளே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்படி தனிமைப்படுத்தி தனி மனித இடைவெளியோடு இருந்தால் தான் இந்த வைரஸ் பரவாமல் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதே நேரத்தில் இது பல வாழ்வாதாரத்தை பாதிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு நம்மால் முடிஞ்ச உதவியை செய்யணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஒன்றிணைவோம் வா என்ற திட்டத்தை தொடங்கின ஒரு வாரத்திலேயே ஆறு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட அழைப்புகள் வந்தது உதவி கேட்டவங்களுக்கு உணவு பொருள் மருந்து பொருளை வழங்கிட்டு வரோம் இது ஒரு பக்கத்தில் நடக்குது இதில் இன்னொரு வகைப்பட்ட மனிதர்களை கவனிச்சாகணும் அதுதான் உணவுக்கே வழி இல்லாத வீடுகள் இல்லாத வாழ்விடங்கள் இல்லாத மக்கள் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் தினசரி வருமானம் ஈட்டுபவர்கள் வீடற்றவர்கள் என லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க அவங்க அதிகமான துயரத்தில் இருக்காங்க நான் முன்பு அறிவித்த ஹெல்ப்லைன் எண்ணுக்கு வந்த செய்திகளில் என்னுடைய இதயத்தை நொறுக்கிய செய்தி எதுன்னா இவங்க பேசுனது தான் எங்களுக்கு உணவு பொருள் கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்லை ஏன்னா சமைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இடமே கிடையாதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க பொருள் கொடுத்தா சமைச்சுக்கோங்கிற மக்கள் ஒரு பக்கம் பொருள் கொடுத்தாலும் சமைக்க இடம் இல்லைங்கிற மக்கள் இன்னொரு பக்கம் அதனால் பசியால் போராடுறாங்க கொரோனாவை எதிர்த்து பசியோடு போராடுறாங்க பசியோடு உள்ள குழந்தைக்கும் குடும்பத்துக்கும் உணவு தர முடியாத நிலைமைகள் இருக்காங்க தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்னு மகாகவி பாரதியார் பாடியிருப்பார் தனி ஒரு மனிதனும் பசியால் இருக்க விடக்கூடாதுக்காகத்தான் ஏழைகளுக்கு உணவளிப்போம் என்ற திட்டத்தை தொடங்கியிருக்கோம் இந்த ஏழைகளுக்கு உணவளிப்போம் என்ற திட்டத்தின் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு லட்சம் பேருக்கு உணவளிப்போம் பட்டினியில்லா சூழலை ஓரளவுக்கு உருவாக்குவோம் இதற்காக இருபத்தைந்து முக்கிய நகரங்களில் சமையல் கூடங்களை உருவாக்கி உணவுகள் வழங்கப் போகிறோம் பேரிடர் காலத்தில் உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாதவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் பேரிடரிலிருந்து மீள பசியில்லா சமூகத்தை உருவாக்க உறுதி ஏற்போம் ஒன்றிணைவோம் உணவளிப்போம் உதவிகள் செய்வோம் வணக்கம்